வணக்கம் மாணவர்களே நாம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் இயங்கி வரும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் குறிப்பாக லேட் ப்ளூமர்ஸ் மெல்ல மலரும் மாணவர்களுக்காக ஆங்கிலம் தால் முதல் தாளில் வரக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான क्वेश्चंस இங்க இருக்கு இந்த क्वेश्चंसல என்னென்ன क्वेश्चंस எப்படி எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணா நம்ம ஈஸியான மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் அததான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம் சரி வாங்க ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் என்ன அப்படினு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த क्वेश्चनல நம்மளோட டார்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 45 மார்க்ஸ் நமக்கு டார்கெட் இருக்கு இந்த क्वेश्चंस எல்லாம் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு ஒரு 55 மார்க்ஸ் கிட்டத்தட்ட வரும் இதல நீங்க ஒரு 10 மார்க் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணா கூட 45 மார்க்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் சரி क्वेश्चंस பாருங்க 4 6 10 11 12 14 15 17 18 21 23 இது வரைக்கும் பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கனா 1 மார்க்ஸ் இதெல்லாம் 1 மார்க்ஸ் அடுத்து வந்து 25 28 29 இது மூணும் பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு வந்து 2 மார்க்ஸ்ல வரும் ரொம்ப எலிமியா இந்த மூணுதே நீங்க மார்க் எடுக்கலாம் அடுத்து 30 ரொம்ப முக்கியமானது இது ஏனா இது பஞ்சுவேஷன் 5 மார்க் தரங்க ஒரு சிங்கிள் லைனுக்கு அதனால குறஞ்சபட்சம் இதல மூணு மார்க் எடுக்க நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அடுத்து 39 டு 37 என்ன சார் வழக்கம்போல அதுவும் ஒரு 2 மார்க்ஸ் இதலயே சிம்பிளா ஒரு ஒரு மார்க் எடுக்கிறது உள்ள நம்ம விரிவா பார்க்கலாம் 38 பேராகிராப் நம்ம வழக்கம்போல ஹியூகி பேராகிராப் ஸ்லோ லைனர்ஸ் நம்ம பசங்களுக்கு பிராக்டீஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம் நீங்களும் அதே எழுதுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 39 இது வந்து மெமரி போயம் நமக்கு இந்த போயம் வந்து எப்படி எழுதிறது படிக்காமலே நம்ம பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் சிங்கிள் லைன் எழுதிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்ப அதை எப்படி பார்க்கிறது பார்க்கலாம் அடுத்து 40 டு 43 அப்ரிசியேஷன் क्वेश्चंस 44 டு 48 இது பாத்தீங்கன்னா பாயிட் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் இந்த இடத்துல क्वेश्चन நம்பர் ஒரு சில இது மாறும் இப்ப 40 டு 43 ல ஏ பி அப்படி ரெண்டு क्वेश्चन கேட்டாங்கனா இந்த ரேஞ்சில क्वेश्चंस இருக்கும் ஏ பி ன்னு கேட்கலனா 40 ல இருந்து 49 வரைக்கும் வந்து பாயிட் क्वेश्चन இருக்கும் 50 ஆவது தான் போயம் பேரகிராப் போறோம் அத 40 ல வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு क्वेश्चन ரேஞ்ச் மாறும் ஆனா கவலைப்படத் தேவல அங்க தெளிவா செக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சரி அடுத்து 50 காம்பரஹென்ஷன் ஒரு பேரா கொடுத்துட்டு கீழ அஞ்சு क्वेश्चन கேட்பாங்க இது 50 ல இருக்கு இல்ல 51 ல இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்ல 50 இல்லனா 51 ல இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन இங்கிலீஷ் फर्स्ट பேப்பர்ல எப்படி செகண்ட் பேப்பர்ல क्वेश्चन நம்பர் 8 சம்மரைசிங் क्वेश्चन முக்கியமோ அதே போல இதுவும் முக்கியமான क्वेश्चन ஏனா ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு 10 மார்க் தராங்க பதில் அங்கேயே இருக்கு அது எப்படி எழுதுறதுன்னு பாப்போம் அடுத்து 52 பாத்தீங்கனா நமக்கு எரர் ஸ்பாட் இதல ஒரு மூணு மாடல் வந்து எல்லாத்துலயும் காமனா வருது இத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா ஒரு சில மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி கண்டிப்பா நம்மளோட டார்கெட் அந்த 45 மார்க்ஸ் ஈஸியா நம்ம எடுக்க முடியும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏ ஷார்ட்கட்ஸ் ஏ நல்லா பாருங்க பார்த்துட்டு கூடவே பப்ளிக் क्वेश्चन பேப்பர் மாடல் क्वेश्चन பேப்பர் ஒன்னு கையில வச்சிங்க வச்சிட்டு ரெண்டு மேட்ச் பண்ணி பாருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் எழுதி பாருங்க மீதி क्वेश्चंस எல்லாம் உங்களுக்கு எது ஆன்சர் ஆகுதோ அதை எழுதுங்க எழுதினா கண்டிப்பா உங்களால 45 மார்க்ஸ் ஈஸியா எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா சரி வாங்க இப்ப ஒவ்வொரு क्वेश्चन உள்ள போயிடு நம்ம பார்க்கலாம் மனோக்ளே இப்ப நாம பார்க்க போற முத क्वेश्चन பாத்தீங்கனா फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन என்ன கேட்பாங்க அப்படி பாத்தீனா இது வந்து ஹோமோஃபோன்ஸ் ஹோமோஃபோன்ஸ் னு சொல்வாங்க அதாவது சவுண்ட் வந்து படிக்கும் போது ரெண்டும் சேமா இருக்கும் ஆனா ஸ்பெல்லிங் வேற வேற இருக்கும் மீனிங்கும் வேற வேற இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கனா இதல ஏ பாருங்க ஹவர்ஸ் இஸ் எ பிக் கிளாக் இதல பாருங்க ஹவர்ஸ் இஸ் எ பிக் கிளாக் இது ரெண்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப மொத அர்த்தத்து வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய கடிகாரம் வந்து பெரிய கடிகாரம் இது வந்து ஹவர்ஸ் னு நேரத்தை கொடுத்துட்டாங்க நேரம் வந்து பெரிய கடிகாரம் அப்படிங்கற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்ப மீனிங்ஃபுல்லா செமண்டிக்கா பாக்கும்போது ஏ தான் இதுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படினு படிக்கிற பையன் எடுத்து எழுதுறோம் ஆனா நாங்க எப்படி சார் எழுதுறது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒண்ணு எழுதத்தவ இல்ல நான் சொல்ற क्वेश्चंस ஒரு டைம் நோட் பண்ணீங்க क्वेश्चन நம்பர் 4 क्वेश्चन நம்பர் 11 क्वेश्चन நம்பர் 14 கூட ஒரு சில டைம்ல வருது क्वेश्चन நம்பர் 14 அடுத்து क्वेश्चन நம்பர் 21 அந்த பிரேசல் பிரெபோசிஷன் 2 verb one or to enjoy enjoying very enjoy இப்படி வரும் பாருங்க இந்த நான்கு क्वेश्चंसக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து a b மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த 21 க்கு மூணு ஆப்ஷன் இருந்தாலும் मैक्सिमम आंसर 2 பக்கத்துல ஒரு பிரசன்ட் verb வர இன்ஃபினிட்டிவ் மாடல் தான் பிளஸ் அந்த ஜெரண்ட் மாடல்ல இருக்கிற enjoying இப்படி ing சேர்ந்த
அது மேக்ஸிமம் வர்றதில்லை அதனால் இந்த இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கனாலே இது ரெண்டுத்தில் ஒன்று ஆன்சர் ஆகும் சரிங்க சார் இப்போ எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கொஷனுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லைனாக ஆன்சர் எழுதிட்டு வரும்போது ஆப்ஷன் ஏவை எடுத்து ஆன்சரை எழுதிடுங்க அடுத்து எல்லாம் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் பின்னாடி பக்கம் எல்லா கொஷனும் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த மார்ஜினில் இந்த கொஷின் நம்பர் எழுதுங்க நாலு பதினொன்று பதினாலு இருபத்தி ஒன்று இதை மட்டும்தான் ரிப்பீட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி எழுதிங்கன்னா அடிச்சிருவாங்க நான் போச்சுங்க இந்த நாலு கொஷின் எழுதிட்டு அங்கே ஏ எழுதுனீங்க இல்லையா இங்கே இந்த நாலுத்துக்குமே பி ஆப்ஷனை ஆன்சராக எழுதிடுங்க அதான் அடுத்த ஆப்ஷன் எழுதுறீங்க பாருங்கள் இங்கே ஏ ஒன்று இருக்கும் இங்கே பி ஒன்று இருக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் அங்கே ஏ எழுதிட்டிங்கன்னா பின்னாடி பக்கம் பி எழுதுருங்க வெறும் பி மட்டும் போடுறாதீங்க ஆன்சரை எடுத்து எழுதுங்க புரியுதுங்களா இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா முன்னாடி ரேட் ஆச்சுன்னா பின்னாடி தப்பாகும் பின்னாடி ரேட் ஆச்சுன்னா முன்னாடி தப்பாகும் இந்த நாலு மட்டும்ன்றதால அதுவும் நம்ம லேட் ப்ளூமர்ஸ் ஒரு ஆவரேஜ் மார்க் நாற்பது கிட்ட தான் இருப்பாங்கன்றதால கண்டிப்பாக யூ கேன் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஃபார் தீஸ் ஃபோர் கொஷின்ஸ் ஒன்லி ஓகேங்களா இந்த கொஷின்ஸை நோட் பண்ணிங்க இதுதான் முக்கியம் இந்த கொஷின்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நீங்கள் அப்படி எழுதணும் வேறு கொஷினுக்கு எழுதக்கூடாது அப்போ இங்கேயே உங்களுக்கு ஒரு நாலு மார்க் ஷியூராக கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு நம்ம அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் ஓகே இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன கவனிங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போற கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் காம்பவுண்ட் வேர்டு இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இதுல பாருங்க நான் வேற கலர்ல கொடுத்துருக்கேன் ஏர் இத பாருங்க முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க விச் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் கிவன் பிலோ கேன் பி பிளேஸ்டு ஆஃப்டர் ஆஃப்டர்னா அடுத்து பிஃபோர்னா முன்னாடி அப்ப இந்த ஏருக்கு அடுத்து என்ன நம்ம சேர்க்கலாம் காம்பவுண்ட் வேர்டு உருவாக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்குன்னு ஆஃப்டர்ன்றதால அடுத்து பின்னாடி என்ன வரும் படிங்க ஏர் சி ஏர்போர்ட் ஏர் புல் ஏர் லூம் படிங்க நம்ம கே மோஸ்டாக கேள்விப்படுது போர்ட்டு தான் அப்போ ஏர்போர்ட்னு நீங்கள் எழுதுங்க சார் எங்களுக்கு படிக்கவே தெரியாது சார் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது புக்கில் ஐ திங்க் ஃபோர்த் ஆர் ஃபிஃப்த் யூனிட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்சிங் கொடுத்துருப்பாங்க காலம் ஏ பின்னு கொடுத்துட்டு அதில் இந்த ஏர் வந்திருக்கும் பப்ளிக் கொஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலம் ஏ அண்ட் பின்னு வர அந்த காலத்தில் ஒரு ஒன்பது இருக்கும் மொத்தம் அதை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நீங்கள் அதில் இருந்து தான் அதிகப்படியான இது வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அதை ஞாபகத்தில் வச்சுங்க எதில் இருந்து அந்த மேக்சிமம் அந்த பேஜில் ஏ பின்னு காலம் கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் இருந்து தான் அதிகப்படியான வந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் அடுத்து இங்கே உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்டிருக்கிற ஒரு சிம்பிள் கொஷின்ஸை கொடுத்துருக்கேன் அதை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் கார் பார்க் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் கார் பார்க் மூன் லைட் சைல்டுஹுட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹெட் மாஸ்டர் சி ஃபுட் ஏர்போர்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஹேண்ட் ரிட்டன் வாக்கிங் ஸ்டிக் இது வந்து அடிக்கடி கே கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின்றதால இதை உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது ஒரு முறை நீங்கள் ரெண்டு மூணு டைம் படிச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இதிலருந்து ஒரு கொஷின் வரவும் சாத்தியம் உண்டு அதை இது ஒரு முறை பார்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம அடுத்த கொஷினுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்ம கொஷின் நம்பர் டென் இதுவும் வந்து மாணவர்கள் இந்த மதிப்பெண்ணை மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா சிலபல் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு எளிமையாக தெரியும் அவ்வளோ சவுண்டு எத்தனை இருக்கோ அதை எண்ணி எத்தனை சிலபல்னு எழுதுனா போகணும் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் என் இங்கே ஒரு அவ்வளோ சவுண்டு இருக்கு என் மென்ட் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இந்த வெறும் வார்த்தையை எடுத்து எழுதி ஒரு ஐஃபோன் போட்டு நாலுன்னு போட்டாலே போதும் நம்பர் கொடுத்தாலே இப்போல்லாம் மார்க் கொடுத்துட்றாங்க இது போல் பிரிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை வார்த்தையை பிரித்து நம்பர் போடணும் அப்படின்னு கூட அவசியம் இல்லை வெறும் எத்தனை சவுண்ட் இருக்குன்னு எண்ணி நீங்கள் நம்பர் போட்டாலே மார்க் கொடுத்துட்றாங்க எதனா ஒன்றுக்கு பண்ணால் போதும் இதில் இன்னொரு குழுனா மேக்ஸிமம் டூ சிலபல் வேர்டு ஒன்று அடிக்கடி கேட்டுன்னே இருக்காங்க பாருங்கள் அ பவுட் ரெண்டு எதனா ஒன்று இதை எடுத்து பின்னு போட்டு எழுதி பத்துக்கு பின்னு எழுதி இந்த வார்த்தை எழுதி ஐஃபன் போட்டு ரெண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் ரேண்டம் டூ சிலபல் இப்போ கீழே உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக ஒரு சில மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கர் கொஸ்டின்ஸ் புக்ஸ்லேயும் இருக்குது அந்த எட்டு ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே தான் இங்கேயும் ஒரு சிலதை கொடுத்துருக்கோம் அதை ஒரு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க இதுவே போதும் உங்களுக்கு பாருங்கள் பர்மனண்ட் பர் மேனண்ட் த்ரீ ப்ரா பர் லி எத்தனை ஆ குட்
about two syllable. If you practice this, you can do this. 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 You You can do this. அடுத்து பாருங்க 11th question நாம பார்க்க கூடிய questionல 11th question அடுத்த question இந்த 11th question பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிருப்பேன் question number 4 11 14 21 அதே மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க கேள பாருங்க ஆப்ஷன் a 1 b 1 இருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்ல மீனிங் मैक्सिमम படிச்சி புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு இருக்க மாட்டாங்க இருந்தா பெஸ்ட் இல்ல அப்படினா Welcome to the option. You have a moon at the first line. I have the moon under the moon port. You have a moon at the question. You have a moon at the option. You have a moon at the option. You have a moon at the moon. 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 One of the tapa. In the correct answer, in the Abdin Patina, be the correct answer. In a human being, Kundin, Abenan Pono, complete at the use Pono. Fulfilled day, finished day, the lam on the Patana, mechanical items, the machines, Kana, we use Pono, other Nabutal Chinga, Markadiga, either on the easy and one. Okingla, Purjurkon Nanikra, one Munadi, one Yelati, Murchita Karsi, Pakatri, Edrina, Okingla, Vanga at the video Kopogalam. Okay, now we have a question. We have a question. Question number one in English first paper. Construct yes and dance. This is the question. We have a 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 Ursula Peri Pala, the Kinapan Matranga, Mark Kuruku Matranga, Kudukranga, but Ursula Peri and Napai the other Ranga Kuru Matranga, and a link in Napanuna. He's an English word used Pana, Puda and the Kedana were option. Panadan Potranga Panadan Potte and the War Theatre Theatre in a PA option either. Bidder come up potte and the War Theatre and the Lane Pante. He's in the Mali Ulkar and the Terinjurpa and Terinjurpa. In the English, we have a question paper. English paper 1, paper 2, and the word is in the word. Words are the same as the media. We have a word that is in the word. We have a word that is in the word. This is a simple word. This is a word இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த adjective agent அந்த ரேஞ்சில வரும் lyல முடிற வார்த்தை வந்தா மட்டும் இன்னும் சிம்பிள் நீங்க வேற எப்படி எழுதنا போடுங்க பாருங்க he னு போட்டு reads r e a d s னு போடிட்டு அந்த வார்த்தையை எடுத்து பின்னாடி எழுதுறீங்க lyல முடிற வார்த்தை மட்டும் தான் இது சூட் ஆகும் அதை எடுத்து பின்னாடி எழுதுறீங்க அவ்வளவுதான் இப்போ பாருங்க he reads courageously அவன் ரொம்ப தைரியமா படித்தான் புரியுதா Lwayla on the inno simple and yellow line. Lwayla varla abdina, nigiri edinga. Idi alatum shoot ala, an apathrachin. Okingla, spelling the mukyam. Adimra the warthi karate edinga, other mukyam. Okingla, vanga at the kapoga. Okay, Ipa paranga namapak for the question number fourteen. The fourteen come paranga option render the com. A or B. Namasonamari. Appending a kavala padawe tavala. First ten up on a sonamari. Padanalun pote. This option is not the last one. The 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 option is English is not the No one can easily learn. Everyone can easily learn. The option is the the answer. Be the answer. Okay, okay good. Manga at the question ke poglam. Okay, pa at the section la first question number like panancha the question. Rumbo mukimono or question. Easy one or mark at if class learn the cater panga. Clue the where one leparna. If a couple or subject erco, adi vitrina, ada couple or verberco. 
இந்த வர்பை வச்சு தான் நீங்கள் ஆன்சரே சூஸ் பண்ணணும் பாருங்க என்ன இருக்குது வர்பு கூட எஸ் எஸ் இருந்திருக்கா அப்போ நாங்கள் எழுதுற பாருங்க குழு உங்களுக்கு ஈஸ் வந்திருந்தாலோ ஆர் வந்திருந்தாலோ வெறும் வெர்பு இருந்தாலோ அல்லது எஸ் சேர்ந்திருந்தாலோ நீங்க ஆப்ஷன்ல வில்லு ஷல்லு கேன் மீ இது இருக்கிற ஆன்சரை நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆன்சரா சூஸ் பண்ணணும் இது ஒரு குழு இன்கேஸ் ரெண்டாவது குழு பாருங்க கேள்வியில உங்களுக்கு அதே மாதிரி இஃப் இட் இதுக்கு பக்கத்தில் இந்திய இடத்துல இதனோட பாஸ்டன்ஸ் வாஸ் வேர் அல்லது வெர்பு கூட இடி சேர்ந்து வந்திருந்தாலோ அல்லது பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்பு இப்போ ஒன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் வெறும் வெர்புன்னு நினச்சிட்டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ன்னு நினச்சிக்காத இது பாஸ்ட் டென்ஸ் இப்படி வந்திருந்தா இதோட பாஸ்ட் டென்ஸை நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் என்ன அது ஆப்ஷனில் உட்டு இருக்கிறது ஷுட்டு இருக்கிறது அப்புறம் குட்டு இருக்கிறது இது போல இருக்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எடுத்து ஆன்சரில் இது போல இருக்கிறது தான் நீங்கள் ஆன்சராக சூஸ் பண்ணி எழுதணும் தேர்ட் குழு தேர்ட் குழு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த இடத்துல இஃப் இட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஹேட் இருந்தா ஆப்ஷன்ல இது பக்கத்துலலாம் உட் ஹாவ் குட் ஹாவ் ஷுட் ஹாவ் இது போல இருக்கிறத நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆன்சரா சூஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்ப நீங்க பார்க்க வேண்டியது இந்த மூணு குழுவ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேக்சிமம் இந்த தேர்டு குழு வந்து அடிக்கடி என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த தேர்டு ஹேடு வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்குறாங்க அப்போ உடாவு குடாவு ஷுடாவு ஆன்சரில் இது எதனா ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து எடுங்க இப்போ நம்ம கேள்வியில் பாருங்கள் வர்பு கூட எஸ் சேர்ந்துருக்கா பாருங்கள் எஸ் சேர்ந்துருக்கு அப்போ அங்கே பாருங்கள் வர்பு கூட எஸ் சேர்ந்தால் ஆன்சர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் வில்லி ஷல்லு கேன் மேல் ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இங்கே இருக்கா பாருங்கள் ரெண்டு இடத்துல ஷல் இருக்குது சார் நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறது ஓகே இங்கே ஒரு ஷல் இருக்குது இங்கே ஒரு ஷல் இருக்குது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஷல்லு கூட பக்கத்தில் இங்கே பாருங்கள் வில்லு ஷல்லு கேன் மே இது தான் இருக்கணும் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஹாவு இது மாதிரி இது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எதுவும் சரி அதுக்கு எடுத்துருக்கிற பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது எங்கே பாருங்கள் இதில் பாரு ஷல்லு ஹாவு பீனு இதெல்லாம் வந்துருக்கு இங்கே பாருங்கள் பீனுங்கிறது பாசிட்டிவ் பார்ட்டிசிபிளோட ஒரு ஃபார்மேட்டு அப்போ இது கிடையாது இங்கே பாருங்கள் வெறும் ஷல்லு பக்கத்தில் ப்ரெசன்ட் வரப்பு இருக்குது பாருங்கள் அப்போ வில் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு ப்ரெசென்ட் வரப்பு இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இங்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக கொடுத்துருக்காங்க பட் டோன்ட் ஒரி எக்ஸாம்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஷல்லு பக்கத்தில் வெறும் வரப்பு மட்டும் இருக்கிறது தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது பி தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த குழு மட்டும் ஒரு ரெண்டு மட்டும் எழுதி வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி எழுதிக்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக அதிகமாக வரது வந்து இந்த மூணாவது டைப்பு தான் ஓகேங்களா குட் வாங்க அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழு கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழு என்னங்க சார் அப்படின்னா கொஸ்டின் டேகு இருக்கிற கிராமட்டிக்கல் பேட்டர்ன்லேயே ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான கிராமட்டிக்கல் பேட்டர்ன் கொஸ்டின் டேகு தான் சரி இருந்துட்டு போட்டோம் சார் எங்களுக்கு கிராமர்னாலே ஆகாது சார் சரி ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வார்த்தையை நீங்கள் விட்டுணும் அது வந்து சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற வார்த்தையை வச்சு தான் நம்ம வரப்ப கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு சில டைமில் ஆக்சில் எதுவும் வரப்பு கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல ஈஸு ஆசு வில்லு இது போல் ஆக்சிலரி வர்பாக இருக்கும் அது இருந்துச்சுனா இன்னும் ஈஸி அந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஈஸி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஈஸியாக எடுத்துக்கணும் அடுத்து சென்டென்ஸில் நாட் என்ஓடி நாட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருந்ததுன்னா விட்டுடணும் இல்லைன்னா அந்த நாட்டை சேர்த்துக்கணும் சேர்க்கும் போது இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் சேர்க்கணும் ஓ போட்டு டீ போடக்கூடாது அப்போஸ் டு பி போட டீ போடணும் இப்போ இது ரெண்டுத்தை கண்டுபிடிச்சினாலே கீழே இருக்கிற ஆன்சரில் ஒன்று அது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஈஸ் நாட்டுன்னு இருக்கும் அப்போ அதுதான் ஆப்ஷன் நீங்கள் மூணாவது பிறனோனா மாற்றக்கூடிய ஆப்ஷனுக்கே போக தேவை சரிங்களா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆக்சிலர் வரும் இருந்ததுன்னா சொல்கிறேன் ரெண்டு சில ஒரு சிலது மட்டும் மாறும் வில்லு நாட்டும் சேர்ந்தால் என்னென்னு மாறும் ஓன்ட்டுனு மாறும் ஷல்லு நாட்டும் சேர்ந்தால் ஷான்ட்டுன்னு மாறும் ஆமு நாட்டும் சேர்ந்தால் ஆர் நாட்டுன்னு மாறும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க மீதி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இங்கே பாருங்க சார் ஆக்சிலரி வரப்பு எல்லாம் எடுத்தோடனே எஸ்எஸ் சேர்ந்திருக்கு ஓகே சார் ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பிளேன் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க உள்ள டூ மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ரெசென்டில் இதுவே பிளேஸ்னு எஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களா இந்த பாருங்க இந்த எஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் எஸ் இருக்குன்னு
புரிஞ்சிச்சா அப்போ நீங்கள் வெறும் ஆக்சிலரி வரப்பையும் நாட்டி இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்து சேர்த்துட்டீங்கனாலே இதை கண்டுபிடிச்சினாலே உங்களால் ஆன்சர் எழுத முடியும் இது ப்ராக்டிஸ் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணலாம் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் இயற்கை எக்ஸப்ஷனல் மாடல் லெட்டு வந்தால் என்ன பண்ணும் நீங்கள் ஷல் வி வர்பில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் வில் யூ இருக்கிறத சூஸ் பண்ணும் இது மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா என்னன்றது தெரில பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் பதிவு பண்ணுறது பார்த்துக்கோங்க வாங்க அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் பதினெட்டு என்ன சார் கொஷின் நம்பர் பதினெட்டு டிகிரி சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்காது இந்த இடத்துல இங்கே வந்து நம்மளை ரொம்ப சிம்பிளாக வேலையே நம்மளை வாங்குறதுல இப்போ இருக்கிற கொஷின் பேட்டரில் நம்மளை ரொம்ப எளிமையாக குழுவிலே ஆன்சர் சொல்ல வச்சுறாங்க சரி இப்போ படிக்கிறீங்க த மேன் இஸ் டேஷ் டன்னு அங்கே பாருங்கள் குழு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் த பாய் இருக்குது சரி இப்போ நான் குழு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சருக்கு போகலாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்குற சென்டென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிகினிங்கில் இந்த இடத்துல வந்து நோ அதர் அப்படி இல்லைனா வெரி ஃபியூ இப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் எதில் இருக்குன்னா ஆஸ் ஆஸில் இருக்கும் இடையில் ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கும் முன்னாடி பின்னாடி ஆஸ் ஆஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஸோ ஆஸில் இருக்கும் ஆன்சர் சரிங்களா அதுவும் இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்க சார் இது போல் வரல அப்போனா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல டேஷுக்கு அப்புறம் தண்ணு வந்திருக்கு அதே போல் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல டேஷுக்கு அப்புறம் தண்ணு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல அப்படின்னா ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் ஒன்று முன்னாடி மோர் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி இஆரில் முடிஞ்சிருக்கும் எடுத்துக்கட்டு டால்னு இருக்குன்னு வச்சிங்களா அது டாலர் அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா சரிங்க சார் டேஷுக்கு பின் முன்னாடி இதுவும் இல்லை பின்னாடி தண்ணும் இல்லை அப்போ டேஷுக்கு முன்னாடி இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஈஸு இதுக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தி இருக்கும் தி இருக்கும் இல்லை ஒன் ஆஃப் தீன்னு இருக்கும் அங்கே மொத்தம் தி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாலே போதும் இது எப்போ இருக்கும் டேஷுக்கு முன்னாடி இருக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் ஒன்று மோஸ்டில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இஎஸ்டி சேர்ந்த வார்த்தையில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் டாலஸ்ட் இது இருக்குங்களா அதனால் தான் எரர் ஸ்பாட்டில் கூட இஎஸ்டி சேர்ந்த வார்த்தை வந்துச்சுன்னா முன்னாடி என்ன போட சொல்கிறாங்க நம்மளை முன்னாடி தீ போட சொல்கிறாங்க நான் போது இருக்கா அதான் எரர் ஸ்பாட்டு டிகிரி எரர் ஸ்பாட் அது சரி ஓகே இப்போ இந்த க்ளூ வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் டேஷுக்கு அப்புறம் தண்ணு இருக்கா க்ளூவில் டேஷுக்கு அப்புறம் தண்ணு வந்தால் என்ன இருக்கும் ஆன்சர் ஒன்று மோரில் தொடங்கணும் இல்லைனா இஆரில் முடியணும் இந்த ஆன்சரில் எது மோரில் தொடங்குது பாருங்கள் எதுவும் மோரில் தொடங்கல இஆரில் எது முடியுது பாருங்கள் இதோ இஆரில் முடியுதுங்களா அப்போ இதுதான் என்னது ஆன்சர் புரியுதுங்களா க்ளூ ஞாபகம் வச்சுனு கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம எதையும் சரி பண்ண முடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கரெக்ட் பண்ண முடியாது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஓகேங்களா குட் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் இதை பாருங்கள் தன்னால் சரியாயிடும் ஓகே அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் இருபத்தி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த நாலு பதினொன்று பதினாலு இருபத்தி ஒன்றில் இது ஒன்று பிளேஸ் செல் ப்ரிப்போசிஷன் கொஷின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபினிட்டிவ் மாடல் ஜெரன் மாடல் ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒருக்கும் நினைக்கிறேன் அதனால் இப்போ என்ன பாருங்கள் ஏபி ஐஎன்ஜி இருக்கிறது ஒன்று டூ இருக்கிறது ஒன்று மட்டும் வச்சுங்க மூணாவது இருக்கிறது ஒன்று ரிமூவ் பண்ணுறங்க மேக்ஸிமம் அது ஆன்சராக இருக்குது குறைவு அதில் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில க்ளூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லெட் மேக் ஃபீல் அப்படி ஒரு சில க்ளூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த க்ளூஸ் வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் அந்த க்ளூஸ் வர கொஷின்ஸ் எப்பயோ ஒரு டைம் தான் ரேராக கேட்குறாங்க உங்கள் பொண்ணையும் கடவுளை இது வேண்டிக்கிங்க வரக்கூடாது வேண்டிக்கிங்க இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் அதனால் வழக்கம் போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஒன்றுலன்னு போட்டு ஏ போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் எழுதுறீங்க பின்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஒன்று போட்டு பி போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ஆப்ஷனை எடுத்து எழுதுறீங்க அதுலேயும் உங்கள் இன்னொரு க்ளூ உங்களுக்கு தரேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இருக்கிறது தான் ஆன்சராக இருக்குது மேக்ஸிமம் இது எப்படிங்க சார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்டென்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் இன்னும் முடிஞ்சிருக்காது அப்படி முடியாது எல்லாம் டூ இருக்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் எவ்ரி ஒன் விஷஸ் டூ என்ஜாய் லைஃப் எல்லோரும் விருப்பப்படுறாங்க எப்படி வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும்னு அப்போ அந்த ஆக்ஷன் ஒன்றும் முடியல விருப்பப்பட என்ஜாய் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுகிறார்கள் அப்போ ஆக்ஷன் போய்கிட்டே இருக்கு எதிர்காலத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது
பட் நம்ம பசங்க நீங்க உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ முன்னாடி போடுங்க ஆப்ஷன் பி என்ன பண்ணுங்க பின்னாடி போடுங்க இதுவே போதும் இதுல ஒண்ணு ரைட் ஆயிடும் ஒண்ணு தப்பாகும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு மார்க் வந்து சேர்ந்துடும் ஓகேங்களா குட் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போலாமா ஓகே நம்ம அடுத்து பார்க்க போற கொஸ்டின் இங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு என்ன சார் அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க நம்ம பசங்க லேட் ப்ளூமர்ஸா இருந்தா கூட பரவாயில்ல உங்களுக்கும் அது ரொம்ப தெளிவா பழகப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க ஓரளவுக்கு சரி இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க சிவா கேவ் டேஷ் ஒன் ருபி இது நம்ம படிக்கும் போது ஓன் படிக்கணும் ஒன் ருபி அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள்ல இந்த ஓ வராது இது எப்படி வரும்னா இங்க பாருங்க இந்த சவுண்ட்ல படிக்கணும் ஒன் ருபி இப்படி படிக்கூடாது ஒன் ருபின்னு அப்படி படிச்சீங்கன்னா அது ஒவ்வொரு வந்துடும் அதனால தான் இங்க என்ன போடக்கூடாது அப்படின்றாங்கன்னா நம்மள வந்து வவ்வல் சவுண்டு இல்லை இங்க அப்படின்றாங்க வவ்வல் சவுண்டு என்ன அது ஏ இஓ யூ இங்க ஓ லெட்டர் இருந்தாலும் சவுண்டு வந்து ஓ அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இங்க ஆண்ட் போடக்கூடாது ஏ ஒன் ருபின்ற இந்த வார்த்தையை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் சூஸ் பண்ணணும் அதே போல இன்னொரு சவுண்டு கூட இங்க பாருங்க இப்ப யூனியன் இருக்குன்னு வச்சுங்களா இங்க பாருங்க இது யூ தான் இதனோட தமிழ் லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் யு அப்ப யு வந்து அந்த வவ்வல்ல வருதா வரல அதனால இந்த மாதிரி யூனியன் யு வந்து யு சவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ஓ வந்து ஓ சவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துல ஏ தான் போடணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்ப இதே இடத்துல இதே யூ சவுண்டுக்கு நான் வேற சொல்றேன் பாருங்க இந்த இடத்துல யூ இருக்கு இப்ப இதை படிக்கலாம் நீங்க என்னன்னு படிப்பீங்க அம்பரல்லான்னு படிப்பீங்களா இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சவுண்டு இருக்கு ஆ சவுண்டு லெட்டர் என்ன இருக்கு யூ அப்ப ஆ வந்து என்ன அது ஒவ்வொரு தானே அப்ப அந்த இடத்துல முன்னாடி என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆண்ட் போடணும் ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க யூனியன்ல பாருங்க யூ லெட்டர் இருக்கு ஆனா படிக்கும் போது சவுண்ட் என்ன வருது யூ வருது ஒவ்வொரு சவுண்டு கிடையாது ஒவ்வொரு சவுண்டு இல்லாதால அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன போடுறோம் ஏ போடுறோம் புரியுதுங்களா ஓகே இது மட்டும் தெரிஞ்ச போது வித்தியாசம் மீதி எல்லாம் சேம் தான் இங்க டேஷுக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஒவ்வொரு சவுண்ட்ல ஏதாவது வார்த்தைகள் வந்துருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணும் வழக்கமா ஆனை சூஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு சவுண்டு வராம சிங்கிளர் வந்துச்சுன்னா ஒருமையில வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் ஏவ சூஸ் பண்ணும் இது இல்லாம மீதி எதனா இருந்துச்சுன்னா நீங்க மூணாவது ஆப்ஷனுக்கு போயிடுங்க தீய சூஸ் பண்ணுங்க காமன் நேமு நம்மளுடைய ரிவர்ஸு வேர்ல்டுலயே ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கிறது புக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா குறிப்பிட்டு சொன்னாங்கன்னா எதையும் பெசிஃபை பண்ணாங்க வெறும் பில்டிங் சொன்னா பரவாயில்ல ரெட் கலர் பில்டிங் டால் பில்டிங் டாலஸ்ட் பில்டிங் த குறிப்பிட்ட ஒரு பையனை சொல்லி குட் பாய் இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் குறிப்பிட்டு சொன்னாலும் நம்ம தீ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன சார் ஆன்சர் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓ சவுண்டு வர்றதால நம்மளுக்கு வந்து இது ஒவ்வொரு கிடையாது அதனால நீங்க ஏ தான் ஆன்சர் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த குளூ ஞாபகம் வச்சுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப நம்ம பார்க்க போற அந்த இருபத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஏன்னா இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் டூ மார்க்ஸ் ஓகேங்களா சரி இப்ப பாருங்க நான் குளூ சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே அங்க பாருங்க நம்மளுக்கு ஒரு சில பசங்க என்ன பண்ணுவானுங்க டே அண்டு சூப் போடுறா பட்டு போடுறான்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இடத்துலயே போட்டுருவானுங்க பசங்க இந்த இடத்துலயே அண்டு சூப் போட்டு எழுதுவானுங்க இதுக்கு கீழே ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி அடியில் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சென்டென்ஸுக்கு தான் நீங்க எதா இருந்தாலும் சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல நாட் இருக்குன்னு வச்சுங்களா இந்த ஒரு பாருங்க நாட் இது எத்தனாவது சென்டென்ஸ்ல இருக்கு ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்ல இருக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இல்லைங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இது செகண்ட் சென்டென்ஸ் இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் நாட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஃபுல் ஸ்டாப்பை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் இங்கே பாருங்க த பாய் இஸ் வெரி ஷார்ட் ஹி கே நாட் கிளிம் த ட்ரீன் இருக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் நாட்டு இருக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் நாட்டு இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நான் அப்போ வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் நாட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் பிகாஸ்ன்ற வார்த்தையை சேர்க்கணும் பிஇசிஏயூஎஸ்இ இத மட்டும் சேர்த்துட்டு
இந்த மேல கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ் அப்படி த பாய் இஸ் வெரி ஷார்ட்னு எழுதி இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல அண்டு சோ ஏஎன்டி எஸ்ஓ அண்டு சோ போட்டு மீதி இருக்கிற அதே மாதிரி அந்த சுமால் அட்ரை எச்சை மாற்றிட்டு அந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதி ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் நீங்களே இது போல் டேஷ் போட்டு பாருங்க டேஷ் பண்ணக்கூடாது அந்த வார்த்தையை எடுத்து ஃபுல்லாக எழுதி தான் போடணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ க்ளூ சரியாக போச்சா ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் நாட்டு இருந்தால் ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு பிக்காஸ் போட்டு அப்படியே எழுதுடுது ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் நாட்டு இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல அண்டு சோ போட்டு அப்படியே எழுதுடுது இப்போ நம்ம ரெண்டு சென்டென்ஸையும் எழுதிட்டோம் இது ஒரு சிம்பிள் மெத்தடு இன்கேஸ் உங்களை வந்து டூ டூ மாடலில் எழுத சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்போம் கம்பை இந்த சென்டென்ஸ் பை யூசிங் டூ டூ மாடல் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த வெறி இருக்குதா இந்த வெறின்ற வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல டிஓஓ டூ போட்டுணும் இவங்க பாருங்கள் த பாய் இஸ் டூ ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சா அடுத்து இந்த ஃபுல் ஸ்டாப்பில் இருந்து நாட் வரைக்கும் எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல சின்ன டிஓ அடுத்த டிஓ போட்டுடணும் இப்போ பாருங்கள் த பாய் இஸ் டூ ஷார்ட் டூ கிளிம்ப த ட்ரீ முடிஞ்சு போச்சு டூ டூ மாடல் புரிஞ்சதுங்களா என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிள் எது பண்ணாலும் ஈஸி தான் சொல்கிறத கவனிக்கணும் நீங்கள் வெறின்ற வார்த்தை எடுத்துகிட்டு டூன்ற வார்த்தையை போடுறோம் இது அப்படியே எடுத்துகிறோம் த பாய் இஸ் டூ ஷார்ட் ஃபுல் ஸ்டாப்லேருந்து நாட்டு வரைக்கும் தூக்கிறோம் மொத்தத்தையும் இதை தூக்கிட்டு அங்கே சின்ன டிஓ அதை போகிறோம் டிஓ டூ போட்டு மீதி இருக்கிறத அப்படியே எழுதிடும் டூ கிளீம் த ட்ரீ இப்படி எதுனால் ரைட்டு உங்கள் புக்கில் ஒரு ஏழு சென்டென்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் லெசனில் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் இந்த மெத்தடில் பண்ணிங்க பண்ணிக்கிட்டாலும் எந்த மாடல் கேட்டாலும் உங்களால் ஈஸியாக தான் பண்ண முடியும் எழுத முடியும் சரிங்க சார் இது இந்த குழு கூட எங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல சார் என்ன தான் சார் பண்ணுறது நாட்டு எங்கே இருக்குன்னு கூட கண்டுபிடிக்க முடியல சார் அதுக்கும் நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் இப்போ கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு அண்டு சோ போட்டு ஒன்று எழுதிடுங்க ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுங்க அண்டு சோ போட்டு த பாய்ஸ் வெரி ஷார்ட் அண்டு சோ ஈ கேனாட் கிளிம் தட்ரின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுங்க கீழவே அதே சென்டென்ஸ் எழுதி ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு பியூட்டி பட்டு போட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுறீங்க கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் அண்டு சோ பட்டில் ரேராக ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் சென்டென்ஸ் மாட்டுது நான் ஒரு பத்து பஞ்சு கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணதில் இந்த மாடலில் மாட்டுது அப்போ மேக்ஸிமம் அண்டு சோவாக இருந்தால் இதுக்கு ரைட் பண்ணி ரெண்டு மார்க் போடுறாங்க இதை தப்பு போடுறாங்க இல்லை அண்டு சோல்னால் பட்டை ரைட் பண்ணுறாங்க இதை தப்பு போடுறாங்க ஓகேங்களா ரெண்டுமே போட்டு எழுதுவீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஒன்று எழுதிட்டு ஒன்று அடிச்சுடுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாத்துக்கும் தான் அது உள்ளது ஒரு சில சிம்பிள் கொஷின்ஸுக்கு எழுதலாம் நம்ம ஓகேங்களா அண்டு சோ போட்டு ஒன்று எழுதுறீங்க பட்டு போட்டு ஒன்று எழுதுறீங்க இந்த க்ளூ எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாத பட்சத்து ஓகேங்களா ஓகே குட் அடுத்த கொஷினுக்கு போகலாமா ஓகே இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெண்ட்டி எயிட்டும் மிக முக்கியமான ஒரு கொஷின் தான் எஃப் கிளாஸை பயன்படுத்தி நான் பதினஞ்சாவது கொஷினுக்கு க்ளூ சொன்னேன் அதை நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு டைப்புக்கு மாற்றிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப்பை நம்ம ஈஸியாக எல்லாத்துலேயும் மாற்ற முடியும் இல்லை மூணு டைப்பில் நான் எந்த டைப் வேணாலும் மாற்றுவோம் சார்னா பெட்டர் இன்னும் நீங்கள் எதில் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் எதனா ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எந்த டென்ஸில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் மாடலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ இஃப்ன்றத வார்த்தையை ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுறான் இந்த இடத்துல தூக்கி இஃபோ போட்டுறான் டே இஃபோ முன்னாடி போடணுன்னே இந்த இடத்துல போட்டு இதுக்கு காம போட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடறான் அப்படி எதுனா தப்பு அது அப்படி எதுனா அது தப்பு அப்போ என்ன எழுதணும் இதுக்கு கீழே தோருக்கு பாருங்கள் சென்டென்ஸு இந்த சென்டென்ஸுக்கு தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி எழுதணும் அப்போ இங்கே தான் என்ன பண்ணும் நீங்கள் இஃப் நல்லா கேபிட்டல் இதை தூக்கி நல்லா போடணும் இந்த எஃப் நிறைய பேர் டீ மாதிரியே போடுறான் இப்படியே போடுறான் அது டீ இட்டு மாதிரி மாறிடுது அப்படி இஃபு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத அப்படியே பார்த்து எழுது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு சீட்டா ஸ்டடீஸ் வெல் ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கு அந்த ஃபுல் ஸ்டாப்பாக கமா வைக்கிங்க இப்போ இங்கே பாருங்க இஃபுக்கு அப்புறம் ஒரு சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் வரப்பு பாரு எஸ் சேர்ந்துருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின்ல எஸ் சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா ஈஸு ஆறு அது ஒரு டைம் திருப்பி பாருங்க ஈஸு ஆறு எஸ் சேர்ந்துருந்ததுன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பக்கத்தில் வில்லோ ஷல்லோ கேனோ இருக்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா பக்கத்தில் வில்லு ஷல்லோ பக்கத்தில் ஒரு ப்ரெசென்ட் வரப்
ஒரு சில இதில் எஸ் இருக்காமல் இருக்கும் அப்போ அப்படியே எடுத்து எதுங்க வில்லும் கூட இருக்கும் அப்படியே எடுத்து எதுங்க ஓகேங்களா எதுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க நல்லா பார்த்துங்க எதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு நாலஞ்சு செட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் டவுட் ஆச்சுன்னா பதினஞ்சாவது கொஷின் நான் என்ன குழு கொடுத்த மூணு குழு அந்த குழுவை பார்த்துங்க குழு பார்த்துக்கிட்டு இங்கே என்ன பண்ணணும் நீங்கள் எதுனா இன்கேஸ் இங்கே ஸ்டடிடின்னு ஈடி சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன பண்ணோம் இங்கே வில்லுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல உட்டு சேர்க்கணும் ஏன்னா அது செகண்ட் மாடல் இல்லையா உட்டு சேர்த்துட்டு இங்கே இதே தான் இதே நார்மல் ப ப்ரெசன்ட் வருவதாக இருக்கணும் ஓகேங்களா நான் குழுவை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க குழு ஞாபகம் வச்சுங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்த கொஷினுக்கு போகலாம் வாங்க ஓகே அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எல்லாருமே ரெண்டு மார்க்கு கண்ணை மூடி நடைபெற ஒரு கொஷின் இந்த டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரியை யூஸ் பண்ணுறோம் பதினெட்டாவது கொஷின் நம்ம சொன்னால அதே டிகிரியை நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டைம் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள் சந்திரிகா ஈஸ் ஃபைவ் ஃபீட் டால் இதுதான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது டீபா ஈஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபீட் டால் நவீனா ஈஸ் அதே ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபீட் டால் புஷ்பா ஈஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் டால் இப்போ இதை படிச்சுறீங்க இருக்கிறதுலே எது அதிகமான நம்பர்னு பார்க்குறீங்க இதான் எது அதிகமான நம்பர் பார்த்து சொல்லணும் பார்க்கலாம் ம் இதுனா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே அதிகம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஓகே இதை பார்த்துட்டிங்களா அப்போ இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து கீழே எழுதுங்க இருபத்தி ஒன்பதுன்னு போட்டுட்டு மார்ஜினாண்ட புஷ்பா அதான் இருக்கு அதை அப்படியே பார்த்து இங்கே காப்பி அடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் புஷ்பா ஈஸ் எதுட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் சன்னஸோட கடைசியில் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி வார்த்தை வந்திருக்கும் பாருங்கள் டால் 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 வந்திருக்கா அதை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சில பசங்க என்கிட்ட கிட்டவுட்டு கேட்பாங்க சார் இந்த ஃபீட்டு கூட ஒன்றாவே வந்துக்குதே சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதை எடுக்கக்கூடாது கடைசியாக இருக்கிறத மட்டும் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த வார்த்தையை மட்டும் எடுக்கணும் அப்போ டால் எடுத்து எழுதுறீங்க இப்போ தான் நம்மளோட பார்க்காம எடுத்து இது ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு இஆர் ஒரு டிஹெச்ஏஎன் இது மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்காம எழுதுவோம் அந்த இடத்துல பாருங்கள் மீதி எல்லாம் அங்கேருந்து தான் எழுதும் எழுதிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாமே இவங்களோட கம்மியாக தானே இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற வர்பையும் விட்டுடணும் இங்கே பாருங்கள் நம்பருக்கு முன்னாடி இங்கே எடுத்து எழுதணும் இந்த இடத்துல நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த ஈஸியை விட்டுட்டு இந்த ஈஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாத்தையும் எழுதணும் ஒரு சில இடத்துல பிரியாஸ் ரிப்பன் ஈஸ்ன்னு இருக்கும் அப்போ பிரியாஸ் ரிப்பன் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் அதுக்காக தான் ஈஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாத்தையும் எழுதணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா நவீனா வேட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு முடிச்சு உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுப்பாங்க சரிங்க சார் இப்போ இது ஈஸியாக இருக்கிற சென்டென்ஸை நீங்கள் எடுத்து போட்டீங்க ஆனால் அங்கே வர சென்டென்ஸில் அப்ஜெக்டிவே எங்களால் இந்த இதுவே எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல சார் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு குழு தரேன் உங்களால் அப்ஜெக்டிவ் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலைனா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஹையர் தென் இப்போ அப்ஜெக்டிவே தெரில சார் எனக்கு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை எங்கே பாருங்கள் இதே சென்டென்ஸ் அதிகமாக கேட்டு எடுத்து எழுதிங்க புஷ்பா ஈஸ் ஹையர் இந்த இதை எடுத்து அப்படியே இங்கே எழுதுங்க இதை நம்ம மனப்படம் பண்ணிச்சுங்க ஹையர் தென் இன்னொருத்தர் உங்களோட பேர் அப்ஜெக்டிவ் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலாம் சரி நீங்கள் உங்களுக்கு இது மாதிரி எழுத்தரலாம் இதை சூஸ் பண்ணிங்க சேம் மீனிங் தான் வரும் கொஞ்சம் லைட்டு டிஃப்ரெண்ட் தான் புஷ்பா ஈஸ் ஹையர் தென் நவீன நவீனை விட புஷ்பா கொஞ்சம் அதிகமானவான்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு சம்திங்கில் அது மொத்தம் டிகிரி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்க ஓகேங்களா ஓகே ஓகே ஒரு ரெண்டு மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேவா அடுத்த கொஷனுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ தான் நம்ம முக்கியமான ஒரு கொஷின் வந்துடும் அஞ்சு மார்க் கொஷின் இது நிறைய பேர் இதுக்கு ரொம்ப ஓரத்தில் நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதுவாங்க ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு எழுதுவாங்க அப்படி எழுதக்கூடாது அஞ்சாவது கொஷினுக்கு எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பாதி பக்கத்தை எடுத்துங்க ஆஃப் பேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே பெருசாக அழகாக எழுதுங்க சரிங்களா இதனோட வேலையை என்ன பஞ்சுவேஷன் வெறும் புள்ளி வைக்கிறது மட்டும்தான் வேலை நம்ம மீதி எந்த வார்த்தை எதையுமே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது வேறு வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு எழுதக்கூடாது இதை பார்த்தோன்னே ஒரு சில பேர் செட்டுலாம் வந்திருக்கு ஸ்பீச்சு பொழுது மாற்றிடணும்னு சொல்லிட்டு செட்டு எடுத்து டோல்டு போட்டுருவாங்க அப்படிலாம் எதுவும் போடக்கூடாது நாம் வச்சுங்க சரி வாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் எது கொடுத்துருந்தாலும் அதை பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை கேப்டன் நல்லா பெருசாக அழகாக பண்ணுவாங்க பெருசாக பண்ணுவோம் கேபிட்டல் லெட்டரே என்ன பண்ணுறோம் ஸ்லோ
இங்கே கமா என்னோட கமா போடணும் நாம வச்சுங்க செட்டு வந்துச்சுன்னா செட்டு பக்கத்துலேயே கமா இன்வெர்ட் எடுக்கமா போட்டு லாஸ்டில் க்ளோஸ் பண்ணணும் செட்டு வந்தால் பக்கத்தில் ஒரு வார்த்தையை விட்டு கமா இன்வெர்ட் எடுக்கமா போடணும் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வார்த்தை இந்த மாதிரி வார்த்தையாக இருந்தால் ஹர் இசு மையாக இருந்தால் இன்னொரு வார்த்தையை ரெண்டு வார்த்தையை விட்டு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் கமா இன்வெர்ட் கமா போடணும் அப்போ இங்கே எங்கே போடும் பாருங்க மதர் செட்டு ஹேர் பக்கத்தில் இன்னொரு வார்த்தை விட சொன்னால இங்கே போடணும் கமா இன்வெர்ட் எடுக்கமா நீங்க சரியா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் நீங்க கமா இன்வெர்ட் எடுக்கமா நல்லா பெருசா தெர்ற மாதிரி போடணும் இந்த பக்கம் அதுக்கப்புறம் கமா இன்வெர்ட் கமா அப்புறம் வர ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர்ல போடணும் இங்க பாருங்க நாட்டில் ஓ மறைஞ்சு வந்திருக்கா அப்ப இங்க ஒரு அப்போஸ்டிப் என்ன பண்ணும் நீங்க போடணும் ஓகே போட்டுட்டு மீதி பேர் என்ன வச்சுன்னா பேரோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதுங்க வரலன்னா அப்படியே எழுதி என்ன பண்ணுங்க நீங்க சரி இ போட்ட இ வரக்கூடாது வித் ஃபயர் இது எழுதி என்ன பண்ணுங்க லாஸ்ட்ல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போய்ங்க ஏற்கனவே நம்ம அங்கே என்ன பண்ணோம் இன்வெர்ட் கம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதனால இந்த இடத்துல இன்வெர்ட் எடுக்கமா நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது நம்ம எழுதும் போது வந்துருச்சு அது வராமல் கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஏன்னா பார்த்து தான் நம்ம எழுத போகிறோம் இப்படி வந்து கேஸ் வந்துச்சுன்னா அதை அடிச்சுட்டு கீழே மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் எழுத ஆரம்பிங்க எழுதிட்டு என்ன பண்ணுங்க எதாவதுலாம் நீங்கள் மாற்றினீங்களா அதை அடியில் ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் எதை மாற்றணும் நம்ம இங்கே கம்மா இன்வெர்ட் கம்மா போட்டோம் இங்கே பெரிய லெட்டர் போட்டோம் இங்கே ஒரு அப்போஸ்டாபி போட்டோம் இங்கே லாஸ்டில் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃப் பேஜ் நீங்கள் அதுக்கு விட்டுணும் விட்டுட்டு நல்லா அழகாக இந்த பக்கம் ஒரு கோடு மேலே ஒரு கோடு விட்டுட்டு இது சென்டராக வர மாதிரி சென்டர் பண்ணி எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சரி வேறு என்னென்னலாம் க்ளூ வரும் சார் இதில் அப்படின்னா க்ளூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிலிட்டில் போட்டுருங்க செட்டு மட்டும் வந்துச்சுன்னா இங்கே கம்மா என்னோட கம்மா போடுங்க லாஸ்டில் க்ளோஸ் பண்ணுங்க செட்டும் வந்துச்சுன்னா இந்த மாடல் பார்த்துங்க இதே செட்டு வந்து ஒரு சில டைமில் சென்டென்ஸோட லாஸ்ட்டில் வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் கமா என்னோட கமா தொடங்கி சென்டென்ஸோட பிகினிங்கில் கமா என்னோட கமா என்ன பண்ணோம் க்ளோஸ் பண்ணோம் அது மாதிரி எது வந்தாலும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிலிட்டில் போடுறங்க இங்கேயே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடச்சிடும் சரி இந்த இடத்துல வெறும் வெர்போ வெறும் நவுனோ பேரோ மட்டும் வச்சுன்னா லாஸ்ட்ல ஃபுல் ஸ்டாப் போவீங்க இந்த இடத்துல டபுள்யூஹெச்லையோ அல்லது ஆக்சிலேர் வேர்பில் ஈசு வாசு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக்சிலேர் வேர்பில் அதில் வந்து இருந்தாலும் லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணும் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் வந்து கொஷின் மார்க் வச்சு கமா என்னோட கவ க்ளோஸ் பண்ணோம் இப்போ டபுள்யூஹெச் சொன்னதில் இன்னொரு ஒரு இது இருக்குது வாட்டியா பியூட்டிஃபுல்னு வரும் அதுவும் நம்மளால் கொஷின் மார்க் வச்சுக்கோம் வாட்டியானா என்ன ஒரு அழகாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் அது ஆச்சரிய குறியீடுத்தால் எக்ஸ்லா மிஷின் சிம்பிள் வைக்கணும் வாட்டியா அப்படின்னு வச்சுன்னா சரிங்களா அது வெரின்னு அர்த்தம் வெரி பியூட்டிஃபுல்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இதை நாம் வச்சுங்க எதுவுமே வரல சார் அப்படின்னா ஃபுல் சென்டென்ஸு கமா என்னோட கம்மாக்குள்ளே போட்டு எழுதுறீங்க நீங்கள் குழுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற ஏழு யூனிட்டில் ப்ரோஸ்லேயும் ஸ்டோரிலையும் இருக்கிற கமா இன்வெர்ட் கமாக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சென்டென்ஸை ஒரு முறை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போதும் மேக்ஸிமம் அதில் இருந்து தான் இப்போ அடிக்கடி சென்டென்சஸ் கேட்க ஆரம்பிக்கிறேங்க ஓகேங்களா ப்ராக்டிஸ் தான் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் இதில் மூணு மார்க் உங்களால் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதான் நம்மளுடைய டார்கெட்டும் ஓகேங்களா ஓகே குட் வாங்க அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம செக்ஷன் த்ரீ வந்துட்டோம் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸில் இருந்து கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க சரி ஓகே என்ன சார் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு கொஷின் கொடுத்துட்டு எனி ஃபைவ்க்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒன்று ஒன்றுக்கு ரெண்டு மார்க்கு பத்து மார்க் கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம சார் இதெல்லாம் படிக்க தெரிஞ்சால் சார் ஃபைல் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது உங்களை நான் படிக்க சொல்லலை எடுத்து எழுத சொல்கிறேன் பாருங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு போட முப்பத்தி ஒன்றுன்னு போட்டுட்டு மொதல் இருக்கிற கொஷின் வார்த்தையை விட்டுணும் இங்கே பாருங்கள் வாட்டு வாசு இருக்கா இதை விட்டுணும் விட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர் தான் போடணும் இதை எழு எடுத்து எழுதும் போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேப்டர் போட்டு இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது இதெல்லாம் தூக்கணும் தூக்கிட்டு த கண்டிஷன் லேடி டவுன் பை கர்னல் அப்படியே பார்த்து எழுதுறீங்க ஹலோ ஹியூகிஸ் என்கேஜ்மெண்ட் டு லாரா இந்த கொஷின் வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருங்க முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஒரு மார்க் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு வரும் யோசிச்சு பாருங்கள் த கண்டிஷன் லேடி டவுன் பை கர்னல் டு ஹலோ ஹியூகிஸ் என்கேஜ்மெண்ட் டு லாரா அவ்வளோதான் அது அந்த வாசை போட்டு டென
வாட்டு காசு ரெண்டு வார்த்தை விட்டுருங்க அடுத்து கேபிலிட்டில் போட்டு எந்த கொஸ்டின் மார்க் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு எழுதுங்க அவ்வளோதான் இது இல்லாமல் இது தனியாக எடுத்து எழுதணும் இதை மட்டும் கீழே முப்பது நாள் போட்டு அதே மாதிரி இங்கே அதில் பாட்டு ஆரம்பி விட்டுருங்க கேபிலிட்டில் போடுங்க இந்த கொஸ்டின் மார்க்கு லாஸ்ட்டில் எடுத்துகிட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் அது மட்டும் நான் அது போல் நீங்கள் எனி ஃபைவ்க்கு பண்ணுங்க ஏழு கூட பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எதனா ஒன்றுக்கு ஆன்சர் எங்கள் சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கு மாதிரி அந்த வில்லோ வார்பிளர் மைக்ரெண்ட் பேர்ஸ் அதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட போதும் அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தையில் வரத்தனாச்சும் எழுதுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி எழுதுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஐ ரெண்டு பத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு நாலு மார்க்குனாச்சும் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இப்படி எழுதுனீங்கன்னா ஓகேங்களா குட் ஆல் த பெஸ்ட் வாங்க அடுத்த கொஷினுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ்பெரா இந்த ப்ரோஸ் பேராகிராஃபுக்கு நம்ம லேட் ப்ளூமர்ஸுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா நானும் அழைச்சி வளைச்சி நிறைய ஐடியாஸ் யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் செகண்ட் பேப்பர்னா கூட ஒன்று அஞ்சு அந்த ஆறுலேருந்து எடுத்து எழுதலாம் இதில் எதுலேருந்து எடுத்து எழுத முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வழக்கம் போல் ஹியூகி பேராகிராஃப் ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபாக ஒரு ஆறு ஏழு லைனில் எழுதி போட்டுருங்க அதை மனப்படம் பண்ணி முப்பத்தி எட்டுன்னு போட்டு அந்த பேராகிராஃபை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எழுதி வச்சுருங்க வேறு வழி இல்லை வந்ததுன்னா மூணு மார்க் கிடைக்கும் வரலன்னா ஃபைல் ஆகிற சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் அங்கே ஒரு மூணு மார்க் நம்மளுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு மற்றபடி நான் சார் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ரெண்டு பேரை படிச்சுக்கிறேன் சார்னா வெரி குட் படிச்சுங்க அதில் எதனா ஒன்றும் எழுதி வைங்க ஓகேங்களா இதுக்கு வேறு எந்த க்ளோஸும் நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோஸ் பரகிராஃபுக்கு பண்ண முடியாது போயம் பரகிராஃப் பண்ணலாம் அதை உள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஓகே அடுத்து முப்பத்தி ஒம்பது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மெமரி போயம் மேன்லினஸ்ஸு கிரே ஆஃப் த சில்ட்ரன் மைக்ரெண்ட் பேர்டு கோயிங் ஃபார் வாட்ரு இதுலேருந்து ஏதாவது ரெண்டு போயம் கேட்டுட்டு ஒன்று தான் நம்மளே சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ பேராகிராஃபே படிக்க தெரியல டூ மார்க்கே படிக்க தெரியல சார் நம்ம எப்படி சார் எழுதுறது அப்படின்னா ஒன்றும் கவலைப்படுத்தாவில் நம்ம மேக் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அங்கே பாருங்கள் ஃப்ரம்முன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு ஸ்டார்டிங் லைனை கொடுத்துருப்பாங்க டூன்னு கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் முடிவு கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போகிறோம் இதில் எதனா ஒன்று எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பத்தொம்பது கீழே நாற்பது டு நாற்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா போயம் லைன் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ரெண்டு லைன் மூணு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் நம்ம எங்கே வெறும் அஞ்சு லைன் எழுதினா போதும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுங்க போயம் மாதிரி எழுதணும் எப்படி சார் இப்போ கேளுக்க நீங்கள் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரம்ல இருந்து இங்கே இருக்கா அதே போல் ஒரு கொட்டேஷன் மார்க் முப்பத்தொம்பதில் ஏ எழுதுறீங்கன்னா ஏன்னு போட்டுட்டு முப்பத்தி ஒம்பதில் ஏன்னு போட்டுட்டு அதே மாதிரி கொட்டேஷன் போட்டுட்டு அங்கே கேட்டு அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க பாருங்கள் Except the will. இது வரைக்கும் இருக்கு மீதி எங்க சார் போறது இப்ப கேடு பாருங்க இந்த நாற்பது டு நாற்பத்தி ஒன்பதுல எதுக்கு மூலம் மூணு லைன் கொடுத்துருக்காங்க நாலு லைன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல முத மூணு வார்த்தை விட்டுட்டு மீதி வார்த்தை அப்படியே எடுத்து இங்க எழுதுங்க போயம் லைன் போலே இருக்கணும் அடுத்த லைன் அப்படியே பார்த்து இங்க எழுதுங்க அந்த நாற்பது டு நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கிற ஒரு அஞ்சு லைன் எடுத்து அழகா போயம் லைன் போலே அழகா இங்க எழுதுங்க அஞ்சு லைன் தான் எழுதணும் அதிகமாக எழுதக்கூடாது பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதக்கூடாது போயம் லைன் போலே ஒன்பது ஒன்னா நீங்க எழுதணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வந்துருச்சு அஞ்சாவது லைன் எழுதும் போதே லாஸ்ட்டாக இங்கே எத்தனை வார்த்தை இருக்கும் ரெண்டு வார்த்தை இருக்குல்ல அப்போ அந்த அஞ்சாவது லைனில் லாஸ்ட்டு ரெண்டு வார்த்தையை விட்டுணும் நீங்கள் விட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற ரெண்டு வார்த்தையை எடுத்து போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு அதே போல் இன்வெர்ட் அடுக்கமாகவே இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க க்ளோஸ் பண்ணி முடிக்கிறீங்க இப்போ இது போல் முடிச்சிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு தவறான முன்னுதாரம் தான் பட் இருந்தாலும் பாஸ் பண்ண வைக்கணுன்ற ஒரு டார்கெட்டை நோக்கி போகும்போது இந்த மெத்தடு ஒரு சில நேரங்களில் கை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக கை கொடுக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம திருத்தும் போது பார்க்கும் போது எக்ஸப்ட் த வில் மைஸ் தன் முடிச்சிருக்காங்க ஓகே குட் அப்படின்ட்டு ஒரு சில டைமில் ஒரு பிளைண்டாக ஒரு சில டைமில் மார்க் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு அஞ்சு மார்க் கூட கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா இங்கே இருக்கிற லைனில் இங்கே இருக்கிற லைனை தான் நீங்கள் நாற்பது டு நாற்பத்தொம்போது இருக்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எடுத்து வரீங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கும் இருக்காது அஞ்சு மார்க் கூட கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு இன்கேஸ் பார்த்துட்டாங்க திருத்துற சாருங்க பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த மாதிரி போயம் லைன் போல் எழுதணும் பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்வெர்ட் எடு போட்டால் அழகாக இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் அந்த
இந்த கொஷினை படிச்சுன்னா கொஷனுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்து மேலே தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் இதை பாருங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் மேலே இருக்குது பாருங்கள் இந்த நாற்பதில் இருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வரைக்குமே இதான் பதில் மேலே இருக்கும் கொஷின் கீழே இருக்கும் அதை பார்த்துங்க கீழே படிச்சுட்டு நீங்கள் மேலே தான் ஆன்சரை தேங்கும் ஓகே இப்போ இந்த நாற்பத்தொன்று டு நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போயம் லைனை நம்ம லேட் ப்ளூமர்ஸ் நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு போட்டு மேலே இருக்கிற போயம் லைனை அப்படியே எடுத்து என்ன பண்ணுங்க அஞ்சு திங்க எழுதி வச்சுருங்க ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே ஒரு ரெண்டு ஆன்சர் மூணு ஆன்சர் ஒரு சில டைமில் வந்து இப்போதான் இருந்தீங்க பாருங்களா வெண் இஸ் த உமன் சிங்கிங் அந்த பெண்மணி அப்போ பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார் இங்கே பாருங்கள் சாஃப்ட்லி இன் த டெஸ்க்கு டெஸ்க்குனா ஈவினிங் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் அப்போ நீங்கள் இது கண்டுபிடிக்க முடியல கூட போகிறோம் அந்த போயம் லைனை எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஆன்சர் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு மார்க் உங்களுக்கு வந்துடும் புரியுதுங்களா இப்போ எதுக்கு பாருங்கள் பட் ஒன்ஸ் வித் இன் த உட் வி பாஸ் லைக் குரூப்ஸ் தட் ஹை டேஸ் ஃப்ரம் த மோட் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் வேர் டிட் தே பாஸ் எங்கே அவங்க பாஸ் ஆனாங்க எங்கே அவங்க கடந்து சென்றாங்க அல்லது எங்கே அவங்க வந்து ஒளிந்து நின்றார்கள் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் இது அப்போ பாருங்கள் பட் ஒன்ஸ் வித் இன் த உட்டு எங்கே பாருங்கள் அந்த மரக்காடுகளுக்கு இடையில் அவங்க ஒளிஞ்சு நின்றாங்க அப்போ இதுக்கு இந்த போயம்பில் நேரிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கிடச்சிடும் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நாற்பது டு நாற்பத்தி அஞ்சு அந்த அஞ்சு கொஷினுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி போயம்பில் என்ன எடுத்து எழுதி வச்சுருங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் அதை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் போயம் லைனை அப்படியே எடுத்து எழுதி வைங்க மூணு மார்க் அல்லது ரெண்டு மார்க் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்களா ஆ இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பில்ஸ்னா இதுக்கு ஆன்சர் இங்கே இல்லை இங்கே பாருங்கள் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பில்ஸ்னா வாட்டர் ஃபுல் ஏரியா அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் போகும் தான் வாட்டர் கிளாக்டு ஏரியான்னு எதுலாம் இல்லை வாட்டர் ஃபுல் ஏரியான்னு எதுலாம் தூரமாக இருக்கிற அந்த தனியாக இருந்திருக்கிற இடத்துக்கு தான் அந்த பறவைகள்லாம் பறந்து போகும் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் டிகேட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஹவு மெனி இயர்ஸ் மேக்கே டிகேடுங்க கேட்குறான் டிகேடுங்க வந்து டென் இயர்ஸ் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஷின்ஸு சார்கிட்ட கேட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஹூ ரெஃபர் அப்படின்னு வந்தாலே நீங்கள் மேக்சிமம் என்ன பண்ணுங்கள் போயிட்டுன்னு போனுங்க ஐன்னு வந்தாலும் சைல்டுன்னு வந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க போயிட்டுன்னு போடுங்க அப்புறம் வந்து ஷீன் வந்தால் மம்மு போடுங்க இல்லைனா மூன் போடுங்க இல்லைனா ரெண்டுத்தையும் கூட எழுதி வைங்க ஷீன்னு வந்தால் வாட்ரு வாட் ஷீ ரெஃபர்டு ஹியர் அப்படின்னா மம் அல்லது மூணுன்னு போடுங்க இதெல்லாம் குழு உங்களுக்கு சரிங்களா ஓகே அடுத்து இங்கே பாருங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு தான் ஷார்ப் எஜஸ் மெர்ஜின்னு கொடுத்துட்டு ஹவு ஆர் வெல் மோல்டட் கர்வ்ஸ் ஃபார்மடு எப்படி அந்த மூளையெல்லாம் கருவெல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு பாருங்கள் ஷார்ப் எஜஸ் மெர்ஜி இன்டு ஸ்மூத் அண்ட் இதுதான் ஆன்சரு அப்போ இதுக்கு நீங்கள் போய் மெலடி எது இருந்தாலே ஆன்சர் அப்போ இந்த கொஷின்ஸில் பாருங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறதா இந்த கொஷின்ஸில் நீங்கள் போயம் லைன் எழுதிருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மார்க் வருது புரியுதுங்களா அப்போ இந்த நாற்பது டு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா போயம் லைனை அப்படியே எடுத்து ஸ்லோ லைனில் எழுதிருங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு அந்த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க இல்லைனா போயம் லைனை ஃபுல்லாக எழுதுங்க கண்டிப்பாக மூணு மார்க் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் கிடைக்கும் அது ஃபைனாக ஒரு டைமில் இருக்கும்போது அந்த மூணு மார்க் உங்களுக்கு விழும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடுத்த கொஷின்ஸ்க்கு போகலாம் இது ஒன்றும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஓகே அடுத்து இந்த நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தி ஒம்பது செகண்ட் செக்ஷன் போயம்லே போயிட்டிக் டிவைஸ் கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போயிட்டிக் டிவைஸு அலிட்ரேஷன் ரிங்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க சார் ரொம்ப ஈஸியாக நாங்கள் எழுதுகிறோம் சார் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே இதை தான் சார் நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது எனக்கு காதில் கேட்குது ஓகே இதுக்கும் பாருங்கள் போயம்பில் என்ன மேலே கொடுத்துட்டு கேதா கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ரேமிங் வேர்ட்ஸ் இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு கொஷின்லேயும் அங்கே பாருங்கள் அலிட்ரேஷன் ஏன்னா பையன் மாற்றி மாற்றி எழுதுறான் நாலு லைன் கொடுத்தாலே ரேம் ஸ்கீம் போடுறான் வேறு எதுக்குனா அவனுக்கு அலிட்ரேஷன் எழுதுறான் அப்படி எது கூடாது எதுக்கு எது கேட்டுருக்காலும் அதை எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் ரேமிங் வேர்ட்ஸ் ரேமிங்னா ஒரே ஓசையில் முடியும் வார்த்தைகள் நாம் வச்சுக்கோ அப்போ கடைசியில் முடியுது என்னென்னு முடியுது பாருங்கள் பை ஐ தமிழ் எழுதிங்க நீங்கள் க்ளூம் இம்முன்னு முடியுதா ட்ரீம் இம்முன்னு முடியுது கிரை ஐன்னு முடியுது இப்போ ரேமிங்
அப்ப ஏபிசிட்ல முதல் எழுத்துன்னா ஏ அப்ப அலிட்ரேஷன் ஏ வார்த்தையை பார்த்தாங்களே உங்களுக்கு முதல் எழுத்துன்றது ஞாபகத்துக்கு வரணும் அதுவே தான் இதை சொன்னேன் இதை பார்த்தாலே முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் இப்போ மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்ல முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி இருக்குது எது இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இந்த ஒரு பி இருக்குது இது ஒரு பி இருக்குது அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு டபுள்யூ இருக்குது இங்கே ஒரு டபுள்யூ இருக்குது அப்போ இதை எடுத்து எதுங்கன்னா பாருங்கள் பாருங்கள் ப்ரீடு ஒரு ஐஃபோன் போட்டு ப்ரூடு இந்த பி பிஏ மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணுறேங்க முடிஞ்சு போச்சு ஒரு மார்க் ஒன்று எழுதினாலே போதும் உங்களுக்கு ரெண்டெல்லாம் எழுதணுன்றதுலாம் அவசியம்லாம் இல்லை எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா எழுதுங்க நோ ப்ராப்ளம் டபுள்யூ டபுள்யூ ஓகேங்களா முடிஞ்சு போச்சா குட் அடுத்து கீழே என்ன கொடுத்துருங்க பாருங்க ஒன்று கொடுத்துட்டு லைக்கு வந்துருக்கு இது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கும் லைக்கு ஆசு ஸோ வந்தால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மேடம் நம்ம சார்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் வெரி குட் இது வந்தாலே சிமில் சிமிலி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே குட் இப்போ லைக் வந்துருச்சு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுனா மட்டும்தான் அடிக்க போகணும் நீங்கள் ஒரு சில டைமில் இதை ஸ்பெல்லிங் கொடுப்பாங்க ஒரு சில டைமில் கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தாங்கன்னா லக்கு அடுத்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்டிருந்தாலும் இதில் இருந்து நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ லைக் வந்தால் நம்ம என்னத்தை சூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல சிமிலி சூஸ் பண்ணுறோம் புரியுதா நம்ம என்ன என்ன பண்ணணும் ஓகே குட் இதை மட்டும் ஒரு முறை பார்த்துங்க ஓகே நம்ம மீதி அடுத்து இருக்கிற ரெண்டு கொஷின் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது அந்த கொஷனுக்கு போகலாம் ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்கள் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டில் இதே போல் பாயிண்ட் லைன் கொடுத்துட்டு பிக்கு ஒரு தான் ரெய்ம் ஸ்கீம் இங்கே பாருங்கள் ரெய்ம் ஸ்கீம் கேட்டாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்னு வந்தால் தான் நம்ம ஃபார்முலா போடணும் இப்போ மேலே இருக்கிறத சவுண்ட் எழுதுங்க கோ என்ன முடியுது ஓ ஃபேர் என்ன முடியுது எர் அவர்ஸ் என்ன முடியுது இஸ் டேர் என்ன முடியுது எர் இப்போ இந்த மாதிரி சவுண்டு எழுதிக்கலாம் நீங்கள் பென்சிலில் கொஷினில் கூட எழுதிட்டு அதை போட்டுட்டு அவர் பென்சில் அழிச்சிருங்க இல்லை பேப்பரில் கூட ஒரு மூணு நாள் எழுதுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன லெட்டர் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற சவுண்டு ஓன் இருக்குது நீங்கள் கேப் லெட்டரில் ஏ இல்லை சாரி ஆல்ஃபாபெட்டில் ஏ கொடுத்துங்க அடுத்து இதே ஓ சவுண்டு கீழே அந்த மூணுத்தில் எங்கன்னா இருக்கா பாருங்கள் இருந்துச்சுன்னா ஏ கொடுங்க இல்லைன்னா ஏ அதோட முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கடுத்து லெட்டர் பிக்கு வந்துடணும் இங்கே என்ன இருக்குது இரு இருக்கா அப்போ பி கொடுக்குறீங்க இங்கே இதே இரு கீழே இருக்கா பாரு தோ இருக்குது அப்போ இதுக்கும் என்ன ஏ கொடுக்கணும் அதே பி கொடுத்துடணும் அடுத்து இரு அதே இல்லை இது இஸ்ஸு அப்போ பியோட வேலை முடிஞ்சிச்சு பி கடுத்த லெட்டர் என்ன அது சி அப்போ சி எங்கே போட்டுக்கணும் இதுதான் இது கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேலை உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏ அதுக்கடுத்து அந்த சவுண்டை பாருங்கள் அந்த சவுண்டு கீழே இருந்தால் ஏ கொடுங்க இல்லைன்னா அடுத்த லெட்டருக்கு போயிடுங்க அதே போல் அடுத்த அடுத்த லெட்டர் போயிடுறோம் போட்டுட்டு ஆன்சர் எழுதும்போது மேலேருந்து கீழ் நோக்கி எடுத்து எழுதணும் ஆன்சர் பாருங்கள் ஏபி சிபி இது எடுத்து எட்டிங்களா எயிட்டிங்னா போதும் ஒரு மார்க் அதுதான் ரொம்ப நல்லா விஷயம் வேணாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதை படிக்க தரலனா ரூமுக்கு வர சூப்பர் எஸ் சார் கிட்ட கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட்டாக சார் எனக்கு இது போல் படிக்க கூட தெரியாது சார் நீங்கள் படித்து சொன்னீங்கன்னா மட்டும் போதும் ஆன்சர் சொல்ல தேவை சார்னு சொன்னீங்க கூட அவங்க அந்த வார்த்தையை மட்டும் படிப்பாங்க நீங்கள் படிக்கும் போது அந்த சவுண்டு நோட் பண்ணிக்கணும் கோ ஓ ஓ ஃபேர் இயர் அதை நோட் பண்ணிக்கணும்னா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து ஒரு ஃபிகர் ஆஸ்பிச் கேட்டு பாரு ஓய் வீல்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபிகர் ஆஸ்பிச் கேட்டு சொல்லிட்டாங்க எங்கே பாரு அவங்களே ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கலாம் நீங்கள் அந்த ஸ்பெல்லிங்லேருந்து எடுத்து எழுதலாம் ஓய் வீல்ஸ் பாருங்க ஓ சக்க இரும்பு சக்கரமே இரும்பு சக்கரம் உயிர் இல்லாத்து உயிர் இல்லாதத உயிர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாவிச்சு ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ உயிர் இல்லாத்த உயிர் இருக்கிற மாதிரி சொன்னாலே அது பர்சோனிஃபிகேஷன் தான் அதான் நம்ம குழு சரி குழு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுற லைக் ஆசு ஸோ வந்தால் சிம்லி சொல்லிட்டேன் ஓ எஃப் ஆஃப் வந்தால் மெட்டா ஃபோர் சரிங்களா அந்த கோல்டு டார்க் அதெல்லாம் வரும் அது ஞாபகம் வச்சுங்க புக்கில் குறிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க மேடம் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ லைக் ஆசு ஸோ வரல ஆஃபும் வரல அப்படின்னா நீங்கள் மூணாவது இருக்கிற அந்த பெர்சோனிஃபிகேஷன் ஸ்பெல்லிங் மனப்பம் பண்ணிக்கணும் பிஇஆர்எஸ்ஓ என்ஐஎஃப்ஐ சிஏடிஇஓஎன் பெர்சோனிஃபிகேஷன் நாங்கள் வச்சுக்கணும் இப்போல்லாம் ரீசெண்டாக அடிக்கடி இது கேட்குறாங்க பாருங்கள் டிங்க்ளிங் இல்லைனா பூம் இந்த வார்த்தை வந்துருக்குது லைனில் கீழே ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மட் ஆஃப் ஒயின் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் எழுதிடணும் ஏன்னா இமிட்டேஷன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் மட் ஆஃப் ஒயின்னு சொல்கிறாங்க
எடுக்க முடியும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அடுத்த கொஷினுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான கொஷின்ஸ் என்ன கொஷின் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஐம்பது போயம் பரகரப்பு இது என்ன பரகரப்பு போயம் பரகரப்பு சார் ப்ரோஸ் பரகரப்புக்கே ஒன்றும் சொல்லியே சார் போயம் பரகரப்பு எதுவும் சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்களே ஆமாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல எதனா ஒரு தலைப்பை நீங்கள் எடுத்துங்க இப்போ வர ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை விட்டுட்டு நம்ம அந்த டூ மார்க் எழுதுகிற மாதிரி அந்த ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு இதை கேப்டலில் போட்டு த ரெமினி சென்சஸ் அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை எடுத்து அந்த இடத்துல எழுதி என்ன பண்ணிங்கன்னா அப்படி கட்டம் கட்டிடணும் ஆன்சரில் தலைப்பு எழுதுறீங்க நீங்கள் இது புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு இப்படி எழுதி கட்டம் கட்டிட்டு ஏற்கனவே பார்த்தாங்க பாருங்கள் என்ன சொல்கிற பாருங்கள் நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போயம் லைன்ஸ் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ரெண்டு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருந்தா கூட இருபது லைன்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்கும் இல்லையா அதை என்ன பண்ணணும் ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி போட்டு ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் இந்த மார்ஜின்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இதான் மார்ஜின்னா மார்ஜின்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இந்த போயட் சீஸ் இப்படி போட்டுட்டு கமா போட்டுட்டு அந்த போயம் லைனை அந்த நாற்பது டு நாற்பத்தொம்பது இருக்கு பாரு அங்கே இருக்கிற போயம் லைனை எடுத்து அப்படியே நீட்டாக பேரக்ராஃப் மாதிரி எழுதணும் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் இது வரைக்கும் வந்து முடிஞ்சிச்சு சார் என்ன பண்ணுறது இடத்துல நீ கீழே எழுதுட்டுமா முப்பத்தி ஒம்பது எழுதுற மாதிரி ஆ எழுதக்கூடாது இந்த இடத்துல போயம் லைன் முடிஞ்சிச்சா அங்கே ஒரு அண்டு போடுங்க அண்டு போட்டு அடுத்த லைனை அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க அப்படியே சேர்த்து இந்த இடத்துல இப்படி எழுதுங்க இதோட முடிஞ்சிச்சா அடுத்து ஒரு தென்னு போடுங்க டிஹெச்இஏ தென்னு போட்டு அடுத்த பயம் லைன் எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க இங்கே முடிஞ்சிச்சா ஒரு அண்டு போடுங்க இந்த மாதிரி அண்டு தென்னு மட்டும் போட்டு போயம் லைனை பேரக்ராஃப் மாதிரி எழுதணும் நீங்கள் இப்படி ஒரு அரை பக்கம் இல்லை முக்கா பக்கம் வர மாதிரி எழுதிட்டீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு இது போல் எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அண்டு தென்னு போட்டு போட்டு எழுதி லாஸ்ட்டில் முடிச்சுங்க ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க முடிச்சுருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மூணு மார்க்கு டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் புரியுதுங்களா மெத்தடு இது தான் போயட் சீசன் போட்டு போயம் லைனை எடுத்து எழுதி போயம் லைனு முடியும் போது அண்டு போட்டு அடுத்த போயம் லைனை ஆரம்பிக்கணும் பேரக்ராஃப் மாதிரி எழுதணும் அதான் முக்கியம் முப்பத்தி ஒம்பதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முப்பத்தி ஒம்பதில் போயம் மாதிரி எழுத சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேரா மாதிரி எழுத சொல்லியிருப்பேன் அதை பேராவை இணைக்கிறதுக்கு தான் அண்டு தண்டு போட சொல்லியிருப்பேன் டிஹெச்இஎன் சரிங்களா இதை இணைச்சி போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மார்க்ஸ் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகே ஒரு ரெண்டு மூணு எழுதி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஓகே இதுதான் நம்மளுடைய உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய கொஷின் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் என்னங்க சார் இப்படி சொல்லிட்டுங்க ஆமாம் பாருங்கள் மார்க்கை பாருங்கள் எவ்வளோ மார்க் ஐ ரெண்டு பத்து மார்க்கு பத்து அந்த பேராகிராஃப் உள்ளே இருக்குது அப்போ உயிரை காப்பாற்ற கொஷின் தானே இது ஆமாம் பாருங்கள் ரீட் த பேசேஜ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தோடனே என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேராகிராஃப் கொஷினை முதல்லே கூட நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா பத்து மார்க் எடுக்க போகிறீங்க சரி இப்போ என்ன அந்த பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா கீழே கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்படி கிடைக்க பார்த்தீங்களா அஞ்சு கொஷின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த அஞ்சு கொஷின்ஸ் கீழே இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெண்டு வார்த்தையை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற வார்த்தை எடுத்துனு மேலே தேடுங்க வாட்டீஸ் விட்டுருங்க மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் பொல்யூஷன் இருக்கா இந்த வார்த்தையை எடுத்துன்னு போயிட்டு மேலே தேடுங்க இங்கே பாருங்கள் பொல்யூஷன் ஆரம்பிக்குதா அவ்வளோதான் ஆன்சரே கச்சிச்சு அப்போ நீங்கள் எழுதும்போது எப்படி எழுதுனா இந்த இடத்துல இருந்து ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கே முடியுதுன்னு தேனே வாங்க கமாலாம் இருக்கிற இடத்துல முடியக்கூடாது ஃபுல் ஸ்டாப்பில் வந்து முடியுங்க அதான் பெஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் பாருங்க அடுத்த லைன் வரைக்கும் வருது அது வருது முடியுது பாருங்க அப்போ இது வரைக்கும் எடுத்து ஐம்பத்தி ஒன்றுன்னு போட்டுட்டு மார்ஜினில் ஏன்னு போட்டுட்டு இதை தூக்கி அப்படியே இந்த இடத்துல அழகாக பார்த்து தப்பு இல்லாமல் எழுதிருங்க முடிஞ்சதா ஆன்சர் ரெண்டு மார்க் நம்மளுக்கு கச்சிச்சு அடுத்த கொஷின்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்க நேம் ஏ ஃபியூ பொலிட்டான்ஸ் சில பொலிட்டன்ஸ் என்னென்ன ஆகிய மாசு மிடத்திகள் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம போய் சி ஃபியூ பொலிட்டன்ஸ்ன்ற வார்த்தையை மேலே தேடுறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஷின் முடிஞ்சிச்சு இந்த பொலிட்டன்ஸ் லைக் இந்த ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் நல்லா தேவைங்கன்னா தெரியும் அப்போ இங்கே இருந்து கேபிட்டல் லெட்டர் எங்கே தொடங்கும் அங்கே இருந்து அடுத்த ஃபுல் ஸ்டாப் வரைக்கும் இந்த முடியுதா இது வரைக்கும் இது ரெண்டாவது கொஷினுக்கு ஆன்சர் இது எடுத்து என்ன பண்ணும் நீங்கள் இந்த இடத்துல பின்னு போட்டுட்டு அந்த கொஷின் அப்படியே எடுத்து என்ன பண்ணிடணும் அழகாக
எழுதுருங்க அப்போ சீன் போட்டு அப்படி எழுதுங்க அடுத்து மாதிரி ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆண்டு எங்கன்னா இருக்கா பாருங்க இதோ இருக்கா அப்போ இதை எடுத்து என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சராக எழுதுங்க அடுத்து மெல்டிங் கேலசிஸ் மேக் சி லெவல் சி லெவல் எங்கன்னா இருக்கா பாருங்க இதோ இருக்கு பாருங்க சி லெவல் அப்போ இதில் எங்கே முடியுதுன்னு பாருங்க திஸ் லீட்ஸ் டு ரைஸ் த சி லெவல் இதை எடுத்து அப்படியே இதில் இருந்து இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் வரைக்கும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்படி எயிட்டிங்னாலே உங்களுக்கு பத்துக்கு பத்து கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல கிடைக்கிது ஒரு சில டைமில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனில் ஒன்று சூஸ் பண்ணிடுதுங்க அப்படி ரெண்டு மார்க் விட்டீங்கன்னா கூட எட்டு மார்க் இந்த இடத்துல நீங்கள் கட்டாயம் ஸ்கோர் பண்ணியாகணும் இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கூட எடுத்துங்க இந்த கொஷினில் நீங்கள் எட்டு மார்க் குறையாமல் எடுத்தால் தான் அப்போ சொல்கிற அந்த டார்கெட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது கிராஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா ஃபார்ட்டிலே நின்றுவீங்க நாங்கள் வச்சுங்க இதில் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கரெக்டாக பார்த்து பொறுமையாக தேடுங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கடைசி கொஷின்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் நம்ம லேட் ப்ளூமஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கடைசி கொஷின்ஸ் இது தான் ஐடென்டிஃபை அண்ட் கரெக்டாக எரர்ஸ் எரர்ஸ் தான் இதில் மூணு ஆப்ஷன் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதை பாருங்க த எலஃபண்ட் இஸ் லார்ஜஸ்ட் இந்த லார்ஜஸ்ட் இஎஸ்டி வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும் அந்த வர்புக்கு அடுத்தும் பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு சில டைமில் த வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அப்போ அந்த ஈஸ் த அந்த ஈஸுக்கு பக்கத்தில் போடணும் வேர்ல்டுக்கு முன்னாடி போடணும் அந்த லார்ஜஸ்ட்டை தூக்கி வேர்ல்டுக்கு முன்னாடியும் தூக்கிட்டு இதே போடணும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு த சேர்க்கணும் சேர்த்து சென்டென்ஸை ஃபுல்லாக எழுதணும் அதை நாம்பு வச்சுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க த மட்டும் போடுறாங்க ஏன்னு போட்டால் தப்பு த எலஃபண்ட் ஈஸ் த லார்ஜஸ்ட் லிவிங் அனிமல் ஆன் லேண்ட் இப்போ இந்த குளூ சொல்கிறேன் இஎஸ்டி வந்தால் த போடுங்க ஒரு சில பேர் இஎஸ்டி எடுத்துகிட்டு த போடுறோம் அப்படி போடக்கூடாது இஎஸ்டி இருக்கணும் முன்னாடி த போடணும் ஓகேங்களா அப்படி போட்டால் தான் ஒரு மார்க் ரைட்டு அடுத்து நெய்தர்ன்ற வார்த்தை அடிக்கடி கேட்குறாங்க நெய்தர் அரை எய்தர் அப்படி வச்சுன்னா எங்கே எரர் இருக்கும்னா வர்பில் தான் எரர் இருக்கும் தான் பாருங்க ஆறு இருக்கா அப்போ நீங்கள் ஆறு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆறை எடுத்துட்டு ஈஸ் போடுங்க சரிங்களா இன்கேஸ் அங்கே வேர் இருந்துச்சுன்னா வேர் எடுத்துட்டு வாஷ் போடுங்க அதான் எரராக இருக்கும் அப்போ ஆறு எடுத்துட்டு இங்கே இடத்துல என்ன பண்ணணும் ஈஸ் பண்ணும் ஓகேவா குட் போட்டு ஃபுல்லாக எழுதணும் அடுத்து தோன்னு வந்துச்சுன்னா லட்டு மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுங்க தோன் வந்துச்சுன்னா இந்த தோவை அப்படியே அடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப் லெட்டராக போட்டு அப்படியே எழுதி ஃபுல் ஸ்டாப் வைங்க புரியுதுங்களா தோ வந்துச்சுன்னா தோவை எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப் லெட்டர் அப்படியே எழுதி ஃபுல் ஸ்டாப் வைங்க அடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணு வந்துச்சுன்னா தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவீங்க டீஓ டூ போட்டு அப்படியே எழுதணும் ஐ ப்ரிஃபர் மில்க் டு டீ ஓகேங்களா இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அவங்களுக்கு தேர்ட் பர்சன் சிங்கில் ஸ்டீப் பண்ணி வந்திருக்கு அதனால் வரம்பு கூட நம்ம என்ன சேர்க்கணும் ஒரு எஸ்ஸை சேர்க்கணும் சரிங்களா அவ்வளோதான் இது போல் பார்த்துங்க இது இல்லாமல் என்ன சார் எரர் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸு ஸ்டார்டிங்கில் ஆஸ் வந்து தொடங்கிச்சுன்னா ஆஸ் எடுத்துகிட்டு மீ சென்டென்ஸ் அப்படி எழுதுங்க தோ மாடல் மாதிரி ஆஸ் எடுத்துகிட்டு எழுதுங்க அப்புறம் அலாங்குன்னு சென்டென்ஸோட நடுவில் வந்துருந்துச்சுன்னா அலாங் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணும் நீங்கள் இன்டு போடணும் அமாங் வந்துருந்துச்சுன்னா அமாங் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும் பிட்வீன் போடணும் சென்டென்ஸில் டூ வந்துருந்துச்சுன்னா டூவை எடுத்துகிட்டு அப்படியே எழுதணும் வேறு எதுவும் போட்டு எழுதக்கூடாது முக்கியமானது ஆர்டிக்கல் ஏறாத இதில் இல்லை அந்த இதில் அதனால் நான் சொல்லலை ஏ வந்துருந்துச்சுன்னா ஏக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் ஆண்ட் பண்ணும் இது போல் சில சிம்பிள் சிம்பிள் சென்டென்சஸ் இருக்கு ஒன் ஆஃப் த ஈச் ஆஃப் த அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு நவுன் இருக்கும் பாய் கேல் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது பக்கத்தில் ஒரு எஸ்எஸ் எஸ்எஸ் சேருங்க ஓகேங்களா ஒரு நாலஞ்சு ப்ராக்டிஸ் ஒரு அஞ்சு செட்டு ஆறு செட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அதில் குறிப்பாக அங்கே பாருங்கள் இந்த இஎஸ்டி மாடல் ஒன்று இந்த நெய்தர் மாடல் தோ மாடல் இந்த தண்ணு மாடல் இந்த ஆர்டிக்கல் மாடல் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்டுனே இருக்கிறாங்க அதனால் கண்டிப்பாக இதுலேயும் ஸ்லோ லேனர்ஸ்ன்னு பார்த்தா கூட நீங்கள் கொஞ்சம் இதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஈஸியாக இந்த மூணு மார்க் நாலு மார்க் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போக முடியும் சரிங்களா ஓகே மாணவர்களே நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுத்த டிப்ஸ் எல்லாம் நல்லா கவனிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா பயிற்சியும் முயற்சியும் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நிலையான வெற்றியை பெற்றுத்தரும் அப்படின்றத நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிட்டு போன ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஸோ நீங்கள்லாம் ஒரு